Накадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие и любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, какое новое начало вас скоро ждет в жизни, что разгорается, что расцветает. И у нас с вами будет три позиции на вот этой замечательной колоде Таро Животных. Видео всегда актуальный момент вашего просмотра, не забывайте об этом. И не забывайте также, что вы интуитивно выбираете свою позицию. Чаще всего выбирают все по сигнификатору, да? но у каждого, конечно, свое видение ну, того, как выбирать. Кто-то по номеру позиции, кто-то по обознач... обозначаемому символу. Вот у меня сегодня ключики. Кто-то по первой карте. Вот кому как удобней. Давайте перемешаем наши карты. И сначала посмотрим послание высших сил для тех, кто смотрит видео с самого начала. Вообще вот эта колода Таро Ориенс очень хорошая, мне нравится. Она такая красивая-красивая. Вы у меня в оригинале ее еще не видели. Так, сдвигаем и смотрим на путствие высших сил на... На будущее да тут у нас значит вышла карта десятка мечей очень часто показывают вот именно эту карту когда мы смотрим послание высших сил она означает окончание тяжелого периода и начало расцвета в жизни то есть тем, самую темную ночь вы пережили вот многие из вас кто смотрит да или какая-то проблема отпадает нужно попрощаться с прошлым и встречать новое будущее хорошо Какое новое начало вас скоро ждет? Что зарождается, что расцветает, что разгорается в вашей жизни? Что растет сейчас, да? Итак, первая карта будет показывать, в каком аркане вы сейчас находитесь, живете, да? А дальше будем уже смотреть, что в вашей жизни начинается. И украшаем ключиками, как я сказала. Первый ключик вот такой, Францин 1400. Может быть, кому-то цифра да, о чем-то скажет. Вернее, число. Или, может быть, 14 2 0, там. Ну, вот у кого как. Дальше вот такой ключик без обозначений, но черненький. И э, третий ключик сегодня не хочет отрываться от стола. Вот такой интересный ключик. Тут что-то написано. Бург, вахтер, да? Вахтер. Ну, в общем, вот такой ключик. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Сначала смотрим, в каком аркане вы находитесь сейчас, сегодня. Такой ключик. И, значит, ваш аркан. Ну, в аркане сила вы живете. Вот такой вид, олень с ветвистыми рогами, с большими. Да? И тут дуб, листья дуба, между, между прочим, с желудями. Да? Это вот символ процветания, на самом деле. И действительно очень большой силы, мощи энергии вашей. То есть вы сейчас вы действительно на каком-то пике развития находитесь. Также мы понимаем с вами, что олень — это горделивое животное, которое несет свои рога как корону. Да? И возможно, что вы сейчас даже гордитесь в чем то собой в жизни, и у вас есть царская осанка. Ну, то есть вы понимаете, что вы чего-то добились в жизни, достигли. Да? И э, мы видим именно гигантские, огромные, светящиеся рога, которые показывают, естественно, что это как символ дерева, символ долголетия, крепости. И дуб тоже, естественно, означает долголетие и крепость. Может быть, какое-то, ну как, такое состояние, да, когда ты и корнями цепляешься за землю, берешь энергию земли. И ветвями цепляешься за небо, берешь энергию космоса, да. Также э, мудрость, то есть что дуб, что олень с его рогами. Это символ мудрости, силы. 
И даже иногда это символ просветления, ну, то есть, когда человек может обладать даром там, гадания как раз-таки, предсказания, если вы пользуетесь какими-то инструментами, или даже ясновидение. Вот. Еще здесь есть вот такой вот ромб, и за ним, видите, как темный такой символ алмаза, ограненного алмаза, да? Или, может быть, даже кто-то подумает, что это как, если весь темный символ смотреть, как перепесочные часы. Ну, вот кто что. Но это больше на символ алмаза вверху похоже. Тем более, что ромб это тоже как сверкающий такой, да. И это, конечно, показывает ваше внутреннее богатство. Может быть, вы наполняете сейчас положительной энергией, и ваш ум все таки вот он ясный, да, ясный ум. Но в любом случае вы поняли, что это такой очень мощный символ оленя, что это вот дуб, олень, да, это благородство. И вы сейчас вот в этой благородной фазе жизни находитесь. Вы можете с собой гордиться, вы можете укрепляться, вы можете быть сильны и даже оздоравливаться да, в жизни. Хорошая карта. Давайте посмотрим, а что в вашей жизни начинается. Давайте узнаем. Какое новое начало вас ждет в скором времени? Что будет расцветать? Расти, развиваться, расцветать, загораться. Что будет в вашей жизни? Какое новое начало вас ждет? Ага, умеренность. Ну, э, вот смотрите, стадия, да, какая? Стадия, во-первых, исцеления в жизни, во-вторых, как будто бы пусть и медленно все идет, да, пусть и медленно все идет, но при этом исправляется все, что было не так. Вот новое начало, начало исцеления, исправления каких-то ситуаций в жизни, пусть, пусть даже плавно, пусть даже медленно, пусть даже со временем, но наступает стадия стабильности в жизни, когда вы научились терпеть недостатки да, окружающих, терпимы к окружающим, но они вас больше, естественно, любят из-за этого. Да? И поэтому наступает вот такой момент, что долгое время человек живет исцеленный, просветленный, в стабильности, стабильными там, параметрами да, здоровья, финансовой ситуации, личной жизни. Вот у вас новое начало, начало именно вот такой фазы, светлой фазы в жизни. Идет состояние равновесия, баланса, да? э, спокойствия какого-то. Вот внутреннего спокойствия действительно карте силы, может быть, и не хватает. Да? Она благородная, она уверенная в себе, но еще все таки горит огонь внутри такой мощный. Да? А у умеренности уже вода, уже как именно владение ситуацией, да, и спокойствие, внутреннее спокойствие, вообще краб. Мы видим здесь крабика, и он, он очень хорошо ориентируется в пространстве. У него еще треугольник, видите, такой над головой, да, поэтому тут символ соединения земли, природы и человека, я это так вижу. Он как будто бы даже если испытывают в жизни какие-то приключения, да, но умеет находить путь, который приводит его туда, куда ему нужно идти. Вот вы как бы в жизни скоро начнете этот путь, куда вам именно нужно прийти, ну, куда вас зовут высшие силы. И видите, как бы треугольник, он даже как стрелку направления символизирует здесь. То есть у вас начинается именно путь вот правильный, какой-то праведный, что ли, в жизни. Давайте еще несколько карт добавим здесь. Ну, я вот четко вижу, четко, что у вас начинается вот этот момент белой полосы, но которая длится очень долго, понимаете? Вот длительное время вы идете по пути какого-то самосовершенствования, духотворения, что ли, самореализации, да, вот правильный путь. Видите, у вас шестерка кубков. Здесь в этом, на этом пути будет большая любовь, нежность, много хороших, приятных чувств, эмоций кому-то. И дальше мы видим пятерку кубков, которая показывает, вот когда же, как, 
какое-то чье-то... Вы когда-то разочаровались в человеке, да, и какой-то человек раскаивается перед вами. Как будто перед вами в будущем, вот после вот этого периода, да, или даже во время этого периода, кто-то как решит раскаяться, покаяться, извиниться. Вы... Тут у нас, видите, саранча, да. Вы когда-то испытывали вот ощущение отчаяния, беспомощности в какой-то ситуации или перед кем-то. И... Может быть, вас как будто кто-то потреблял, вот я не знаю, как это объяснить, откачивал с вас энергию, деньги. И наступит момент вот, покаяния, раскаяния этого человека перед вами. Вы, да, вот по шестерке кубков, может быть, даже оглянетесь на прошлое. Этот человек в прошлом остался, который должен покаяться, по сути. Вот вы оглянетесь на прошлое, да, увидите этого человека. С ним пойдет стадия вот какого-то как восстановления, примирения, что ли, и его покаяние. Понимаете, вот так. Карты очень интересные у вас выпали. То есть новое начало в вашей жизни, да, да, оно символизировано именно с очень большим таким длительным периодом в жизни спокойствия и исцеления. И за это время, вот, когда человек находится вот в этом состоянии умеренности, он может очень много чего. То есть он может и самореализоваться, и укрепить свою семью, свой род, свое благосостояние, долгое время быть в карьере, в профессии, в бизнесе, понимаете? То есть вам дается время на то, чтобы все вокруг укрепить, именно укрепить, упрочнить, набраться здоровья, может быть, сил вот каких-то еще больше, чем у вас сейчас даже есть. Вы как будто, вот понимаете, когда человек в карте сила, он преодолел, вот понимаете, что-то вот много, долго в жизни преодолевал, мучился. А когда он в умеренности, он длительное время живет в стабильности. Это очень важно. Ну вот такая вот первая позиция, начало стабильности в жизни, да, начало исцеления, восстановления, да, и чьего-то покаяния. Так, а мы идем к позиции номер два, что в вашей жизни начинается, расцветает, разгорается в будущем ближайшем такой ключик и первая карта в каком аркане вы сейчас да живете ну у ворона с яйцами да шестерка пента ой семерка пентаклей ждете когда эти яйца вылупятся а, тут а, я как могу сказать что гнездо да гнездо это символ семьи все-таки семьи или основания семьи то есть вы вот какой-то стадии такой живете с одной стороны ожидание плодов может быть, своих каких-то прошлых усилий, но с другой стороны получается, что высиживаете яйца, ну то есть там дети, семья, гнездо, обустройство своего гнездышка, или ждете, когда вы сможете там, не знаю, переехать в более удобные условия, что ли, в жизни. Но ворон это или ворона как символ мудрости, конечно же. И да, вы получается очень опытный человек, мудрый человек, который уже в жизни прошел, скорее всего, много испытаний, трудностей, проблем. И сейчас вы пересматриваете свою жизнь, у вас э, есть и от прошлого какие-то результаты, но вы набрались терпения, чтобы дождаться будущих результатов, еще каких-то очень важных. Э, ворона, она наблюдает за миром за его пределами, может быть, даже. Смотрит куда-то вдаль. И, возможно, вы строите планы сейчас на будущее. Вот. У вас память хорошая, у вас мысли хорошие, идеи. Вы что-то изобретаете. И э, также... Вот как будто, вы, может быть, вы вкладываете куда-то деньги, например, энергию, силы, вот чтобы это в итоге выросло. Вот почему вы даже спрашиваете, а что в моей жизни скоро начнется, да? Ну, потому что вы прям ждете, что это начнется. Вы прям туда вкладывали, вот как будто много чего уже вложили. И, конечно, вы представляете потенциальное будущее, процветание свое, вот. Ну и... Вы осторожничаете в отношении вашего будущего и всего, что оно может вам принести, потому что вы его и предвкушаете, но и боитесь одновременно, потому что вы знаете, что, что может быть с человеком. То есть вы боитесь повторений каких-то плохих ситуаций в вашей жизни. Вы вкладываете свои силы, чтобы шансов в вашу пользу было больше. 
долгосрочно вы, скорее всего, сильно долгосрочно планы не строите, но на ближайшее будущее строите. И очень боитесь, что все сорвется. Вот так. Вы очень хотите пожинать плоды от того, что вы делаете. Вы закладываете хороший фундамент, и очень вам нужно, чтобы у вас были хорошие плоды. Но у вас тяжелая карма. Эта карта, она действительно показывает очень иногда уставшего человека и от жизни, и от всего, что в ней происходило, и тяжелую карму. Поэтому давайте смотреть дальше. А что в вашей, ну, в вашей жизни, да, в вашем будущем скоро начинается, расцветает, распускается, разгорается? Шут. А тут идет вот именно начало рождения. Видите, череп, черепундель из, из, этой, из яичка вылупился. Еще глазки закрыты, вот только родился. Карта может символизировать напрямую рождение. Вот прям что кто-то, правда, может родиться. Mm -hmm. вот. Но также может родиться какая-то идея, новое дело, новый бизнес, mm -hmm. новая жизнь. У вас действительно идет начало. И не знаю почему, но я сегодня именно любовалась на эту карту. Вот на, именно на карту Шута в этой колоде. Я рассматривала ее и понимала, что вот насколько mm -hmm. она красивая, да? И вот какая милая карта, что вы, вылупилась маленькая черепашка. Э, я, я так вижу, да, что вы даже не подозреваете обо всех чудесах, которые ждут вас впереди. Может быть, родится даже какая-то ваша новая жизнь, новая личность. И идет с нуля все. Вот все новое, действительно новое. Расцвет да, жизни. Но вот чаще всего эта карта показывает именно, вот, допустим, родили вы какую-то бизнес-идею, начали ее развивать. И вот настолько одухотворенный, настолько вам нравится, настолько вы с большим удивлением смотрите на этот мир. А что еще может быть? Переезд, да, то есть новое место, вы рассматриваете все вокруг себя, любуетесь, да, вы удивлены, вы по-хорошему удивлены новые отношения также. Вот вы смотрите на этого человека, слушаете его, разглядываете его черты лица. Вот понимаете, вот когда ты только родился, ты же с удивлением на мир смотришь. Ничего себе, какие листья, какие пауки, какие бабочки летают, слоны ходят, там, я не знаю, цветы цветут, люди там и так далее, понимаете? То есть ты на все любуешься. Ты всему удивлен. И вот мне кажется, в вашей жизни наступает момент удачи, э, ну, так скажем, риска, да, и приключения. Да, может быть, и могут быть и взлеты, и падения, опять же, и какие-то вызовы в жизни, и что нужно будет потерпеть, но при этом всегда будет интересно. Жизнь может быть трудной, но главное с энтузиазмом смотреть вперед за горизонта. Да? И может быть быть немножечко чокнутым, но при этом идти куда-то, рисковать, что-то делать, что-то начинать. Давайте дополнять здесь другими картами. Деми так храпит, я прошу прощения, это мой мопс. Он знает, когда нужно прийти и храпеть, видимо. Многие смеются над ним. Туз Пентакли. Вот видите, у вас наступает, может быть, даже период расцвета в финансах. Лягуха, она вообще всегда символизировала богатство и процветание, особенно у китайцев, да. И здесь мы видим вот прям Пентакль, да, вот она же его обняла. Здесь большие шансы у вас на то, чтобы найти какое-то дело, которое принесет вам именно богатство, процветание. Вот. И, ну, может быть, Возрождение. Вот, вот этот туз Пентаклей, он очень часто показывает именно возрождение в жизни. То есть не просто новое начало, да, а вы как переродились. Переродились, и жизнь, как будто Бог дал вам второй шанс на жизнь, что ли, вторую жизнь, или как сказать. Потому что именно туз Пентаклей — это такая карта, которая символизирует новую жизнь. Но как взамен старый, или как будто человек стал из старого новый, да, и э, вот э, такой человек обязательно переживает большие трудности. То есть вообще туз Пентаклей в колоде Таро, он стоит после десятки мечей. А это значит, э, что э, вот у вас, может быть, было очень плохо в жизни. Да, и за спиной у этой вороны на семерке Пентаклей тоже 
как даже могут быть какие-то смерти, лишения, там, я не знаю, какие-то потери очень большие. Как, да что ж такое, Димит, сейчас минутку. Прям вот, вот я говорю, он все громче и громче. Это ж надо. Димит. Вот. Могли быть потери, лишения, да, какие-то. И вот он туз Пентакли это вот как раз этот рассвет после самой темной ночи, понимаете? И да, ворона, она такая птица мудрая, долгожительница, но она пережила действительно ого-го. И она как бывает символом да, таких больших потерь в жизни. То есть что, почему именно ворона да, на семерке Пентаклей? Возможно, вы от этих потерь ужасно устали. Ужасно. И от испытаний, и от потери, от всего вот этого. И вот вам дается в награду прям новая жизнь. То есть что начинается в вашей жизни? Новая жизнь, да, новая жизнь. Шестерка жезлов, павлин, ну, павлин он павлином, да, он показывает часто лоск, богатство, высокомерие, но с другой стороны победа, да, символ победы. То есть вы действительно будете процветать, у вас повышается именно материальная, материальный достаток в жизни, но за счет вот какой-то очень яркой идеи которая должна быть вами осуществлена. То есть, конечно, без того, чтобы рискнуть, и без того, чтобы начать, и без того, чтобы это сделать, ничего не будет. Да? То есть все равно делать-то вам придется, это факт. Но вы и добьетесь всего самого лучшего, всего того, что ну, человек желает да, в жизни, яркого такого процветания, богатства. То есть вы не просто так с этим сталкиваетесь вот, и столкнулись в прошлом, в прошлом с проблемами. Вам дается самое лучшее. Но для того, чтобы это получить, нужно быть очень ярким. То есть нужно быть креативным, ярким, интересным, рискнуть. Вот быть настолько очокнутым, чтобы это сделать. Вот так прям карты показывают. Именно вот так. Ну вот такой интересный ответ по второй позиции. А мы идем дальше, к позиции номер три. Ключик третий. И первая карта, в каком аркане вы сейчас находитесь. Девятка пентаклей. Тут кошка играет, я так понимаю, с клубком, видимо, да? Игривая кошка. Живет она себе в доме. У нее все хорошо, она находится в периоде, когда у нее есть зона комфорта, и она позволяет себе играть, потому что, ну вот, может быть, она расслабилась, да, может быть, она не находится в состоянии, что на Фоксе там, да, постоянно ждешь чего-то плохого. Вы наоборот, вы расслабились, вы смогли позволить себе просто радоваться жизни. Я это так вижу. И также, конечно, девятка Пентакли показывает, что человек мог долго не выходить из, этой, из этого состояния. Да, может быть, в жизни не особо что-то происходит, как у любой кошки, которая сидит дома и играет с клубками ниток. Но она в своем мире. То есть она в своей вот этой коробушечке. Там, я кушаю, сплю, в туалет хожу, играю, там водичку пью, коготки точу потом опять сплю. Вот знаете, вот такое состояние у человека, когда мало что такого происходит прямо в жизни. Но при этом он себя чувствует как, знаете, как радостно, да, и не, не просто радостно, а умиротворенно. Вот. И каждый из нас очень хотел бы такой период в жизни, я думаю, когда может быть и нет каких-то вот таких вау, американских горок там и всего, но при этом ты счастлив, потому что у тебя все спокойно, как-то хорошо. Ну пусть даже вы не в отношениях, там, например, или у вас нет огромной богатой там, карьеры, работы и всего этих заработков, может быть. Но вы в себя чувствуете все равно в состоянии обеспеченности. И иногда человеку много и не нужно. Вот я, допустим, по себе смотрю. Многие люди любят там дорогую одежду. Какие-то все сумки там себе покупают, все какие-то эти операции делают за деньги, там еще что-то. А мне ничего не надо. Ну вот, ну не надо мне. Я там, допустим, коллекционирую карты Таро, кто-то еще что-то делает, да, там. Но не все люди обращают внимание там, на дорогую одежду, золото или там драгоценные камни, там что-то от кутюр или вот это вот. 
машины там какие-то огромные дорогие деньги там и вот эти дома вот ну не все на это обращают внимание есть простые люди такие как я как вы и просто которым нравится жить как они живут вот понимаете вот это такая карта и э, в своей карте в которой вы живете вы богаты вот богаты тем что есть может быть Пусть даже у вас там небольшая зарплата, если у вас вообще есть зарплата. Может быть, просто вы живете там с кем-то, да, кто вас обеспечивает, а вы не работаете, например. Ну почему нет? Кто-то так живет, кто-то на себя работает, дома живет в своей зоне комфорта, работает в компьютере. Ну вот, вот есть это что-то такое спокойное и радостное в этой карте. Хорошо, а что, что начинается в вашей жизни в скором времени, да? Какое новое начало идет, что расцветает, распускается, загорается. Что же это будет? Что? Ух ты, какая прикольная вот эта вот китайская, как она, лиса, по-моему, да? Или нет, или нет, или это медведь такой, да? Медведь. Ну, маленький очень. В так лапки еще смешно раскидывает. Смотрите, у вас, значит, Паш Жезлов, Олег Жезлов, да, он показывает что у вас появится в скором времени энтузиазм исследователя. То есть вот как динамика пошла, может быть какое-то очень яркое знакомство, интересное или новое увлечение. По сути, ваша жизнь, я бы не сказала, что очень сильно поменяется, учитывая с кошки на эту рыжую, непонятно кто там, медведь, панда, лиса. Вот. Но с другой стороны... Вот как будто часть своего времени вы отдадите либо на новое общение, либо на новое увлечение. Вот чем-то интересным. По сути, это животное тоже проводит часть, большую часть своего времени, просто потребляя пищу. И постоянно ищет что-нибудь поесть. С другой же стороны, это существо делает все в одиночестве. Да? Но также это очень цепкое любопытное существо и ему интересно и вот может быть вот вы из своего там да мирка раз и начинаете чем-то вот интересоваться кем-то интересоваться и подпитываете свою творческую энергию в скором времени также эта карта указывает что может быть вы даже готовы отправиться в небольшое путешествие но у вас нет конкретной цели. То есть вы просто едете, рассматриваете, и все. Вот. Ну, вот такой интересный период начинается в вашей жизни. Вот такое новое начинание. Давайте посмотрим еще несколько карт. Пару карт достанем, чтобы это дело уточнить. Потому что мы же должны понять, а вот куда оно ведет, да. Ну, вот видите, тут у нас, значит, даже королева Пентаклей. И также звезда. Вот я же говорю, вот прямо оно интересное получается дальше развитие, потому что э, через это новое, вот что-то яркое, вы можете, во-первых, как получать больше денег и общаться больше с людьми. Э, но по звезде именно либо вы достигаете какой-то мечты в скором времени, да, причем связано с, с творчеством, возможно, или популярности, там, допустим, в социальных сетях. И также новые знакомства, общение, либо исследование другой местности, другой страны, вот поездка куда-то такая, может быть, с женщиной, может быть, с женщиной, учитывая нашу вот с вами то ли лама, то ли альпака, кто вот тут у нас. Вот, и смотрите, вот я вижу здесь очень положительные карты, они спокойные все. Вот заметьте, вы из состояния покоя все равно вы не выходите. Вы также кайфуете от жизни, вы также расслабленно себя ведете. Но при этом раз и возникает вот этот интерес, раз вы и в удовольствие в охотку что-то делаете да, в скором времени. Может быть, едете, но у вас нет нарушения комфорта в путешествии. Вы себе это путешествие обеспечите так, как оно должно быть, вот чтобы вам было приятно. Что это значит? Удобный поезд или самолет, удобный отель, удобный автобус, удобная машина. Все удобное. То есть человек, когда он окружающий мир рассматривает, да, он может себе сделать очень удобный просмотр. И также точно с работой, с увлечениями, да, с хобби, может быть, которые могут приносить доход. То есть своей 
какой-то свой, своего ритма жизни, вы не сильно как нарушаете да, свой ритм жизни, но внедряете туда что-то вот такое, вот то, что в охотку делается, то, что вам нравится, понимаете? И, естественно, это еще больше доставляет удовольствие. Я вообще вижу здесь человека, который только испытывает удовольствие. Вот как будто бы такой человек. Причем одиночка, больше одиночка. Но даже если с кем-то знакомитесь, тот, с кем вы знакомитесь, не нарушает вот вашу зону комфорта. Вы его можете легко туда пустить, потому что это кто-то похожий на вас. Ну вот такая вот у нас интересная третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.